Igor? Marcos, tá lembrado? E aí? Cara, conta pra mim como é que foi a palestra aí de equilíbrio emocional no trânsito lá no grupo Fernando Burrão. Ah, saí revigorado. Que bom, hein? Ficou calminho depois da palestra? Ou você acabou fazendo uma baliza em cima da cabeça do burrão? Como assim? É que o pessoal disse que você no trânsito é o tipo de pessoa que perde o amigo, mas não perde a vaga. <risos> é, e dizem que você é o tipo de pessoa que na vida perde o dente, mas não perde a piada. Oi? <risos> tô brincando. Agora você pode falar o que você quiser de mim, que eu não ligo mais não. Eu tô encontrando o equilíbrio. Olha, não tô andando mais de carro. Hoje mesmo eu vim de bike. Ah, eu vim com um burrão, acredita? Ah, que bom. É, mais saúde e menos estresse. Saúde é relativo, né? Porque vai um pouco de organismo pra organismo. O burrão, por exemplo. Não, mas o burrão é o maior saudável. Pô, então dá uma olhadinha aqui, ó. Nesses exames do burrão, que eu fui buscar junto com ele. Até printei pra mostrar pro pessoal do grupo da quinta série. Pra organizar o um churrasco de despedida. Despedida? Despedida do burrão, que tá moribundo. <risos> o louco. Colesterol 580, triglicérides 785, glicose 330, pressão 17 por 20, nossa. Tô te falando, o cara é ou não é uma bomba relógio? Agora, não é querendo comparar, mas eu fui com ele fazer exame no dia, que ele insistiu pra ir junto, queria que eu fizesse e tal. Aí dá uma olhadinha nos exames aqui do Fera. Olha, colesterol 90, triglicérides 75, glicose 87. É mole. Parabéns, olha, não tem coisa melhor na vida do que saber que a gente tá bem de saúde. É gratificante, né? É, mas gratificante mesmo é saber que tem amigo que tá pior do que a gente. Oi? Oi. Ah, eu pensei aqui em voz alta. Eu não te vejo fazendo atividade física nenhuma. Você não queima caloria com nada. Como não? Queima massa encefálica. Que aliás, se o burrão queimasse também, tinha conseguido terminar a quinta série. <risos> Ai, mas enquanto ele fica ali acabando com o joelho dele pedalando naquela bicicletinha, ó, tô queimando o cérebro. Nunca imaginei que uma pessoa sedentária pudesse... Não, é claro que tem o fator genético, né? Eu tenho um sangue nobre. Minha família vem toda de uma linhagem europeia, pessoas tradicionais. Muitos dos principais colonizadores do mundo vieram da minha família. Né? Então a gente tem isso no sangue. A gente pode comer e beber à vontade que não dá nada. Nossa, nem sei o que eu vou dizer pro burrão. Então, pelo amor de Deus, não vai tocar nesse assunto. Aqui que a gente vai ficar chutando o cachorro morto. O cara já vai chegar aqui todo cabisbaixo, triste, deprimido. E aí, como é que foi essa alegria toda, rapaz? E aí, burrão? Tá, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, mano. Não, mas é por causa dos seus exames, né? Ô. Oh. Pô, eu tava justamente aqui falando com o Igor, né? Que situação chata aí, dos resultados dos exames, né? Sim, não, eu fiquei um pouco triste quando eu recebi os exames, mas, cara, bola pra frente. Não vou ficar chorando leite derramado. Daqui a pouco estão acendendo vela de despedida do burrão. O negócio é entender o que tá de errado com o meu corpinho, mudar alguns hábitos e vida que segue. Isso aí, burrão. É, não, não. Inclusive o meu médico já marcou os exames pra entender certinho o que tá acontecendo aí, ó. O pessoal do laboratório tá me ligando. Oi? Ó, oh, é, é do laboratório? Não, eu liguei mais cedo porque eu quero marcar um teste ergométrico. É, não, não, não tem a ver com o teste do... Não? Sim, não, semana passada eu estive aí, é, foi eu e meu amigo. Isso, Marcos Luiz Fonseca... De Alcântara. De Alcântara, é esse mesmo. Isso, inclusive a gente fez os exames da mesma ficha. É, não, a gente fez a mesma ficha porque eu que acertei. É, paguei os dois. Eu esqueci a carteira no carro. Como assim? Trocaram os exames? Gente, mas, mas que confusão é essa? Pelo amor... Não, pera, pera aí. De, deixa eu ver se eu entendi direito. Então quer dizer que os exames do, do Marcos são os meus e os meus são o do Marcos? Quê? Tá. Não, não, ele tá aqui na minha frente. Urgente? Não, não, fica tranquilo que eu, que eu aviso. Com, com calma, mas uma bomba relógio. Tá. O oh, oh, que, que aconteceu? O que, que é isso? Que história é essa de trocar os exames? Marcos, eu nem sei como te dizer, mas esses exames que estão com as taxas elevadas, eles são seus. Meus? Parabéns, burrão! Pô, não tem coisa melhor na vida do que saber que a gente tá bem de saúde. É gratificante, né? É, é só, só não é tão gratificante assim quando a gente descobre que o, que o nosso amigo tá pior, né? Será que é porque eu sou sedentário? Não, cara, Marcos, não, não fica se culpando. Às vezes é uma coisa hereditária, tá no sangue, sabe? DNA de família. Você também tem sangue nobre? Não, eu... eu... Não tenho essa competência toda, não terminei a quinta série. Comigo é, é tudo misturado, né? Um pouco de índio, português, italiano, africano. Misturou tudo e virou um burrão. Caramba, e agora? Bom, agora é se preparar pro churrasco de despedida da turma da quinta série e partiu pro abraço. Quê? <risos> Tô brincando, Marcos. Agora tá tudo certo, cara. Você só vai precisar mudar alguns hábitos, procurar um médico, ó. Inclusive, eu vou te emprestar uma bike. Você cola no Igor, tá? Que o meu personal tá dando umas dicas pra ele de como ralar o corpo sem ralar o joelho. Cara, 
Mudou cinco anos e você tá zerado. Cinco? Boa, amanhã às cinco tô colando na sua casa, vai ser uma delícia. E quando o Igor falou que cola, ele cola mesmo, porque esse cara é persistente, é ponta firme, porque isso vem de família, tá no DNA dele, no sangue. Sangue? Sangue cigano. Cigano Igor. É, gente, deixa aí que eu tenho que resolver um monte de coisa. Igor, manda um abração pra Dara, pras crianças. E Marcos, cara, é vinda que segue. Meu. Tá, valeu, obrigado, Fernando. Fernando não, burrão. Burrão! Esses caras, velho, falou. Bora pedalar! Uhul! Bora. Bora pedalar.